রসুল করিম সাসলামের প্রত্যেকটি হাদিস সুন্নত নয় কিন্তু প্রত্যেকটি সুন্নতি হাদিস এখানে আমাদের একটি বিষয় ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে তাহলে হাদিস এবং সুন্নতের মধ্যে পার্থক্য কি সেই ব্যক্তি তখন বুঝল যে হাদিসকে বাদ দিয়ে ইসলামের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না কারণ হাদিসকে বাদ দিলে তো নামাজের রাকাতি খুঁজে পাওয়া যায় না সকল হাদিসের অস্বীকারকারী নিঃসন্দেহে কাফের এবং মুরতাদ তাকে আমরা জিন্দিক বলে থাকি মূলত রসুল করিম সাল্লাহ ইসলামের হাদিস অস্বীকারের এই চক্রান্ত এই প্রবণতা পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছে পদভ্রষ্ট বাহাত্তর ফেরকার একটি ফেরকা আমরা সই হাদিস হিসেবে এটিকে হাদিস হিসেবে বিশ্বাস করি কিন্তু আমল করি না فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفسم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول قالت آئشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم شمان تدرشق سوطة مندلي دشي و دشير غندي پيري جارا بيدش تكي اما دراج كيري দারসুল হাদিস দারসুল বোখারি অনুষ্ঠানটি অবলোকন করছেন বরকতপূর্ণ রহমতে ভরপুর রমাদানুল মোবারকের সকলকে মোবারক জ্ঞাপন করছি আল্লাহ পাকের সীমাহীন শুক্রিয়া আদায় করছি যে তিনি আমাদেরকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে রমাদানুল মোবারকের প্রথম রোজার দিন সিয়াম সাধনা করার তৌফিক আমাদেরকে দান করেছেন সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী বিগত প্রায় চোদ্দ বছর যাবৎ আব্বাসি মঞ্জিল জনপুর দরবারকে কেন্দ্র করে রমাদানুল মোবারকে দারসুল হাদিস অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে আলহামদুলিল্লাহ সাহি আল বুখারি থেকে রমাদানুল মোবারককে কেন্দ্র করে আমরা ইমান আমাল আকিদা ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা সমাজ ব্যবস্থা রাষ্ট্র ব্যবস্থা সংস্কৃতি শিক্ষা জীবন ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন জটিল ও কঠিন বিষয়ের সমাধান নুন্নবী মাহম্মদ সাল্লাহ ইসলামের হাদিসকে কেন্দ্র করে আবর্তন করে সাহিব বুখারি থেকে তুলে ধরি এবং এই দারসুল হাদিসের পথ প্রতিক্রমা আলহামদুলিল্লাহ প্রায় চোদ্দ বছর পার হয়েছে পাশাপাশি আপনার অনেকে অবগত আছেন যে আলহামদুলিল্লাহ প্রায় পাঁচ বছর যাবৎ মার্কাজু তাহরিকে খাতমিনুবত কারামতিয়া মতলাউল উলুম আমাদের এই দাওরায় হাদিস মাদ্রাসাতেও প্রতি বছর সাহিয়াল বুখারি সিয়াসিব তার দৌড় হয় এবং সেখানে যোগ্য মহাদ্দেশদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে দেশ ও দেশের বাইরের ছাত্রগণ উলুমে হাদিস ফিকুল হাদিস হাদিসের দার্জ গ্রহণ করে থাকে পাশাপাশি জনসাধারণের জন্যে হাদিসের যে নূর হাদিসের যে শিক্ষা তা তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তার করার জন্যই আমাদের এই প্রোগ্রামটি প্রায় এক যুগের বেশি সময় থেকে চলে আসছে কিন্তু করোনা পরিস্থিতিতে মসজিদে প্রোগ্রামটি হতো এবং স্থানীয় এবং বিভিন্ন জায়গার লোকজন দার্স উপস্থিত হতো তাতে এবার সম্ভব হচ্ছে না সেই জন্যে আব্বাসি মঞ্জিল জনপুর দরবার থেকে প্রোগ্রামটি পরিচালিত হচ্ছে আমি সকল মমিন মুসলমান যারা আমাদের অনুষ্ঠানটিতে আছেন তাদেরকে করজোর অনুরোধ করব আমরা চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ প্রতিদিন সাহিয়াল বুখারি থেকে দারসুল হাদিস অনুষ্ঠানটি রাত দশটার মধ্যে শুরু করার চেষ্টা করব কোনো কারণে যদি প্রোগ্রামটি না হয়ে থাকে তাহলে আগের দিন আমরা আপনাদেরকে অবগত করে দেব ইনশাল্লাহ আজকে আমরা আপনাদের সামনে 
আম্মা জান আয়সা রাদি আল্লাহ তালা আনহা থেকে বর্ণিত একটি হাদিস সাহি আল বুখারি একেবারে প্রথম দিক থেকেই হাদিসটি আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরেছি সাহি আল বুখারি কিতাবুল ওয়াহি থেকে আমরা হাদিসটি তলাত করেছি যেহেতু প্রথম হাদিসটি ছিল নিয়ত কেন্দ্রিক হাদিস আমাদের দারসুল হাদিসের বিগত অনুষ্ঠানগুলোতে নিয়তের হাদিসের উপর ব্যাপক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বহুবার হয়েছে এবং নিয়তের হাদিসের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা কিতাবু লিখা আছে আলহামদুলিল্লাহ সেজন্য আজকে আমরা এ বছর সাহি আল বুখারি থেকে দারসুল হাদিস অনুষ্ঠানের শুরুতে কিতাবুল ওয়াহি থেকে আম্মা জানাই সারা দি আল্লাহ তালা আনহা থেকে বর্ণিত হাদিসটি তেলাওয়াত করেছি আমরা এই হাদিসটির ব্যাখ্যা নেব তারপর সামনের দিকে আমরা অগ্রসর হব দারসুল হাদিস অনুষ্ঠানের সূচনাতে প্রারম্ভিকাতে কিছু কথা আমাকে বলতে হচ্ছে যে কোনো হাদিসের দার্স পরিচালনা শুরুতে উলুমে হাদিসের উপর কিছু কথা ছাত্র হোক বা সাধারণ জনগণ হোক আলমে দিন যারা শিখেন তাদেরকে শোনানো হয়ে থাকে আজকে আমরা যে বিষয়টি ভূমিকাতে আলোচনা করব তা হলো হুজ্জিয়াতুল হাদিস দলিল হিসেবে হাদিসের স্থান ইসলামে কতটুক এ কথা অনিস্বীকার্য যে ইসলামের মূল সানাত বা ভিত্তি দুটো একটি হলো কালামুল্লাহ আল্লাহ তালার কালাম কোরআনে করিম আর একটি হলো হাদিস ও রসুল্লাহ রসুল করিম সাল্লামের হাদিস কিংবা সুন্না কথাটির উপর আমরা আর একটু বেশি গুরুত্ব আরোপ করছি এই জন্যে বর্তমানে একটি ইসলামী লেবাসধারী পদভ্রষ্ট সম্প্রদায় বেরিয়েছে বাংলাদেশে যারা নিজেদেরকে আহলে কোরআন হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকে অর্থাৎ তারা মনে করে থাকে যে কোরআন কারিমি একমাত্র দলিল এখানে হাদিসকে তারা দলিল হিসেবে মানতে মোটেও প্রস্তুত নয় সকল মহাদেশ মুফাসির ইসলামী চিন্তাবিদ ফাকি তাদের সর্বসম্মতি মত হল যে আল্লাহ রসুস ইসলামের হাদিসকে সামগ্রিকভাবে যারা অস্বীকার করবে পরিত্যাগ করবে নিঃসন্দেহে তারা অমুসলিম কাফের জিন্দিক এবং মুলহিদ নাস্তিক তাদেরকে মুসলমান বলার কোনো সুযোগ নেই কারণ রসুল করিম সাহসলামের হাদিস কস্বীকারের দ্বারা মূলত আল্লাহ পাকের কোরআনের অসংখ্য আয়াত কস্বীকার করা হয় হাদিসের হুজ্জিয়াত বা অ্যাভিডেন্স হিসেবে হাদিস কতটুক গুরুত্ব রাখে ইসলামে সে ব্যাপারটির জন্য কোরআন করিম থেকে আল্লাহ পাকের কিছু নির্দেশনা আমরা তুলে ধরছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন করিমের সাত করেছেন নিজের মন থেকে কিছু বলেন না তিনি তাই বলেন যেটা ওনার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহি করা হয় কোরআন করিমের সুরাত নজমের এই তিন এবং চার নম্বর আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ পাকি স্পষ্ট করে দিলেন কোরআনে করিম যেভাবে আল্লাহর কালাম এবং ওয়াহি আল্লাহর হাবিব মোহাম্মদ সাল্লাহ সাহেবের হাদিসগুলো আল্লাহর কালাম এবং ওয়াহি পার্থক্য এতটুক কোরআন হলো ওয়াহি মাতলু আর রসুল করিম সাহসলামের হাদিস হলো ওয়াহি গায়ের মাতলু যেভাবে কোরআনকে বিশ্বাস করতে হবে তা বিশ্বাস করা ছাড়া মুসলমান হবার সুযোগ নেই ঠিক সেভাবে আল্লাহর হাবিব মোহাম্মদ সাহসলামের যে হাদিসগুলো বিশুদ্ধ সনদে হাদিসের নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলোতে স্থান লাভ করেছে বিশুদ্ধ সনদে তার প্রতিটি হাদিসকে ওহি হিসেবেই বিশ্বাস করতে হবে বিশ্বাস না করে মুসলমান হবার কোনো সুযোগ নেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন স্পষ্ট কোরআন করিম সুরা আলে ইমরানের বত্রিশ নম্বর আয়তে বলেছেন কুল আতিউল্লাহ আবর রসুল মোহাম্মদ সাসম আপনি বলুন তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাসমের আনুগত্য করো ফাইন তাওয়াল্লা ফাইন আল্লাহ আলাইবুল কাফিরিন আর যদি তোমরা আল্লাহ তার রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের আনুগত্য থেকে নিজেদেরকে ফিরিয়ে নাও 
অর্থাৎ কোরআন বা হাদিস আল্লাহর আনুগত্য বা রসুল্লার আনুগত্যের কোনো একটিকে তোমরা বর্জন করো জেনে রেখো নিশ্চয় আল্লাহ পাক কাফেরদেরকে পছন্দ করে না ইয়ার থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত আল্লাহ হাবিব মোহাম্মদ সাল্লাম হাদিসের মাধ্যমে দেড় হাজার বছর আগে উম্মতকে যা দিয়েছেন যা আদেশ করেছেন যা নিষেধ করেছেন তাও গ্রহণ করতে হবে তা গ্রহণ না করলে আল্লাহ তালার বক্তব্য অনুযায়ী সেই গোষ্ঠী বা জাতি কাফের বলেই বিবেচিত হবে আল্লাহ রব্বুল আরমিন একইভাবে কোরআন করিম সুরা আল ইমরানের একশো বত্রিশ নম্বর আয়তে বলেন ওয়াতি উল্লাহ ওর রসুল আল আল্লাহ কুমতুর হামন তোমরা আল্লাহর আনুগত্য পোষণ করো আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাহেবের আনুগত্য পোষণ করো যেন তোমরা রহমত লাভ করতে পারো এরপরে আল্লাহ পাক সুরাতুন নেসা উনষাট নাম্বার আয়তে বলেন হে বিশ্বাসীগণ ইমানদারগণ তোমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আনুগত্য করো এবং আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লামের আনুগত্য করো এবং মোহাম্মদ সাল্লামের উম্মতের মধ্যে যারা উলিল আমর অর্থাৎ উলিল ইলমে ওয়াল ফিখ ইলমের অধিকারী ফিখের অধিকারী তাদের আনুগত্য করো তাহলে এই আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যেভাবে কোরআন করিমের অনুসরণ করতে হবে ঠিক সেভাবে আল্লাহ হাবিব মোহাম্মদ সাল্লামের রেখে যাওয়া হাদিসকে বিশ্বাস করতে হবে এবং অনুসরণ করতে হবে একইভাবে আল্লাহ রব্বুল আরমিন কোরআন করিমে অন্যত্র আল্লাহ রব্বুল আরমিন বলেন কোন মমিন মবে না মুসলমান নরনারীর জন্যে এটা উচিত নয় যে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম যখন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন দেন সেই সিদ্ধান্তকে ভায়োলেট করে নিজেদের পক্ষ থেকে কোনো কোনো সিদ্ধান্তকে তারা মেনে নিবে এটা কোনো দিন কোনো মমের মমে না মুসলিম মমে না বা মুসলিমার কাজ হতে পারে না এখান থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম যে কথা বলেছেন যা করেছেন যা নির্দেশ করেছেন বা যে ক্ষেত্রে সম্মতি দিয়েছেন সে সবগুলোই হাদিস এবং তার অনুসরণ করতেই হবে সে অনুসরণ না করার অর্থ আল্লাহ রসুল সাল্লামের সিদ্ধান্তকে না মানা আর আল্লাহ রসুল সাল্লামের সিদ্ধান্তকে না মেনে কেউ মুসলমান হতে পারে না এ ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর কথা আল্লাহ তালা কোরআন করিমে সুরাতুল নেসা পঁয়ষট্টি নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলেছেন ফালা বরবিকালাম সুরাতুন্নেসা পঁয়ষট্টি নম্বর আয়ত আল্লাহ তালা বলেন মোহাম্মদ সাল্লাম আপনার রবের কসম ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মমিন কিংবা মুসলমান হবে না হাত্তা ইউ হাক্কি মো কাফি মা সাজার অবাই নহম আই ফি মা ইখতাল তবাই নহম মুসলমানগণ নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সৃষ্ট সংকটে বা দ্বন্দ্বে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি রসুল মোহাম্মদ সাল্লামের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ না করবে এবং সেই সিদ্ধান্তকে তারা বিনা প্রশ্নে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে না নিবে আপনার রবের কাসাম তারা মমিন হবে না মুসলমান হবে না এ ব্যাপারে তফসিলের কিতাবে প্রসিদ্ধ অনেক প্রসিদ্ধ তফসিলগুলোতে এসেছে আবার এবং ঘটনাটি আমাদের জানা জাল্লা রসুল মোহাম্মদ সাল্লামের জমানায় এক মুসলিম নামধারীর সঙ্গে এক ইহুদির ঝগড়া হয়েছিল যুদ্ধের একটি ঢাল নিয়ে রসুল করিম সাল্লামের কাছে যখন বিচার গেল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম সাক্ষী প্রমাণের ভিত্তিতে রায় দিলেন এবং সেই রায়টি চলে গেল ইহুদির পক্ষে এতে ওই কথিত মুসলিম লোকটি রসুল করিম সাল্লামের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হতে পারেনি সে এহুদিকে বলল দ্বিতীয়বার বিচার হবে হাজরত ওমর বিচার করবেন তারা দুজনেই চলে গেলেন হাজরত অমর ইবন আল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহ তাল আনহুর কাছে হাজরত ওমরের কাছে যাওয়ার পর ইহুদি হাজরত ওমরকে বললেন অমর আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লামের ফায়সালা বা বিচারের পর দ্বিতীয় বিচার কি হতে পারে বা আপনি কি বিচার করার অধিকার রাখেন হাজরত ওমর জিজ্ঞেস করলেন 
সে কথিত মুসলিমকে ব্যাপারটি কি এরকমই সে বলল হা হাজত ওমর বলেন আল্লাহ রসুলের বিচারের পর যে বিচার চায় তার একটি বিচার আমার কাছে আছে মিশকাতে সরামের কাতিমুল্লা আলী কারি লেখেন তিনি ইহুদিকে লক্ষ্য করে বললেন এবং মুসলিমকে আনতুমা মেকায়ানা কুমা হাত্তা আর জি আ ইলাই কুমা তোমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছো এখানেই দাঁড়িয়ে থাকো যতক্ষণ আমি তোমাদের কাছে না আসি হাজত ওমর ফিরে আসলেন হাতে নাঙ্গা তরবাড়ি তারপর বললেন আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাসমের সিদ্ধান্ত যে গ্রহণ করতে পারে না সে মুসলমান হতে পারে না নিঃসন্দেহে সে কাফের এবং মোনাফেক এই কথা বলে হাজত ওমর রাদিয়াল্লাহ তালান হো সে মুসলিম নামধারী মোনাফেকটির গর্দানকে উড়িয়ে দিলেন তাকে কতল করলেন প্রকাশ্যে পরবর্তী ঘটনা আমি বলছি না ইহুদি লোকটি মুসলমান হয়ে গিয়েছিল ইসলামের এই আইনের শাসন এবং ন্যায় বিচার দেখে কিন্তু সারা মদিনাতুল মুনাওয়ারায় সর পড়ে গিয়েছিল যে আমার একজন মুসলিমকে হত্যা করেছে যে লোকটি আল্লাহ রসুল ইসলামের বিচার বা ফায়সালা বা সিদ্ধান্তকে মেনে নেয়নি তৎক্ষণাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে হাজত ওমরের পক্ষে আয়াত নাজিল হয়ে গেল ফেলা বরাব্বিকালা মেনন মোহাম্মদ সাল্লাম আপনার রবের কসম আপনি বলে দিন ততক্ষণ তারা মমিন মুসলমান তো হতেই পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের নিজেদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধের ক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্তকে তারা না মানবে না গ্রহণ করবে যেহেতু সেই কথিত মুসলিম আপনার সিদ্ধান্তকে মেনে নেয়নি সে মুসলমান ছিলই না সে অমুসলিম ছিল কাফের ছিল সেজন্য অমর তার গর্দান কেটেছে কোনো মুসলিমকে অমর হত্যা করেনি এ আয়াত থেকে স্পষ্ট সাব্যস্ত হয় আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম দেড় হাজার বছর আগে হাদিসের মাধ্যমে যে নির্দেশ করেছেন যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন শরীয়তের যে বিধানগুলো সাব্যস্ত করেছেন আমাদের জীবন বিধান হিসেবে ইসলামের যে কথাগুলো বলেছেন যা কোরআনে আসে নাই আল্লাহ রসুলের মৌখিক নির্দেশনা বা সম্মতি বা কাজের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে সে হাদিসকেও যারা মানল না তারা আল্লাহ রসুলের সিদ্ধান্তকে মানল না আর আল্লাহ রসুলের সিদ্ধান্তকে যারা মানল না তারা মুসলমান হতে পারে না এর থেকে সুস্পষ্টভাবে সাব্যস্ত হয়ে যায় যে হুজ্জিয়াতুল হাদিস বা ইসলামের মূল সানাত বা ডকুমেন্টস বা এভিডেন্সের মধ্যে কোরআনের পরই হচ্ছে হাদিসের স্থান সবচেয়ে আমরা এই ক্ষেত্রে আরও দেখতে পাই যে কোরআনের সাথে সাথে রসুল্লার হাদিসগুলোর যে দলিল তার সুস্পষ্ট প্রমাণ আল্লাহ পাক সুরাতুল নাহাল চৌচল্লিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা দিয়েছেন আল্লাহ পাক বলেন আমার পক্ষ থেকে যে বিধি বিধান যে হুকুম কোরআনে আমি নাজিল করেছি আপনার উপর তা আপনি স্পষ্টভাবে তাদেরকে বয়ান করে দিবেন যেন তারা চিন্তা ভাবনা করে এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে কোরআন করিমের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাই হল আল্লাহ রসুল সাল্লামের হাদিস মূলত হাদিসের মাধ্যমেই আল্লাহ রসুল সাল্লাম কোরআনের সুস্পষ্ট বিধান এবং ব্যাখ্যা বিশ্ববাসীর জন্য তুলে ধরেছেন সে হাদিসকে বাদ দিলে কোরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা ইসলাম বোঝার কোনো সুযোগ নেই সেই জন্যে কোরআন করিমের সাথে ইসলামের মূল সানাত ভিত্তি বা দলিল হল হাদিস এ ব্যাপারে বিদায় হজ্জের ভাষণে আমরা দেখতে পাই রসুল করিম সাল্লাহ আলি সাল্লাম এর সাথ করেছেন তারাক তুফি কুম আমরাইন লং তদিল্লুমা তামা সাক্তুম বিহিমা কিতাব আল্লাহি ও সন্না তারা সৌলি আমি তোমাদের জন্য দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি যতক্ষণে দুটো জিনিস আঁকড়ে থাকবে ততক্ষণ তোমরা পদভ্রষ্ট হবে না তার একটি হলো আল্লাহর কিতাব কোরআন আর একটি হলো তার রসুলের সন্নত অর্থাৎ আমার রেখে যাওয়া সন্নত এখানে আমাদের একটি বিষয় ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে তাহলে হাদিস এবং সুন্নতের মধ্যে পার্থক্য কি মূল কথা হলো আল্লাহ রসুল ইসলামের নূরের জবান থেকে নিঃসৃত প্রত্যেকটি বাণী কথা আল্লাহ রসুল সাল্লামের প্রতিটি বরকতপূর্ণ কাজ এবং আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লামের উপস্থিতিতে সাহাবায় কেরামের মাধ্যমে যে কাজগুলো হয়েছে রসুল করিম সাল্লাম নিষেধ করেননি সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন তার সবগুলোকে বলা হয় হাদিস রসুল করিম সাল্লাহ আসলামের এই হাদিসের মধ্যে হাদিস আর সুন্নতের মধ্যে একটি পার্থক্য আছে বুখারির ব্যাখ্যাকার আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রহমতুল্লাহ লিখেন 
ইন বেইন সুন্নতি ওয়াল হাদিস ওয়াজহাল উমুমি ওয়াল খুসুস সুন্নত এবং হাদিসের মধ্যে আম ও খাসের সম্পর্ক আছে রসুল করিম সাসলামের প্রত্যেকটি হাদিস সুন্নত নয় কিন্তু প্রত্যেকটি সুন্নতি হাদিস তার মানে প্রতিটি হাদিসকে বিশ্বাস করতে হবে কিন্তু আমল করা যাবে না কিন্তু প্রতিটি হাত সুন্নত হচ্ছে সেই হাদিস যা বিশ্বাসও করতে হবে আমলও করতে হবে এই ক্ষেত্রে আমরা একটু উদাহরণ দিতে পারি যেমন সাহি বোখারিতে একটি হাদিস এসছে রসুল ইবনি অমর থেকে যে রসুল করিম সাহাসলাম নামাজের সময় প্রত্যেক উঠা বসায় রুকুতে যাওয়ার আগে রুকু থেকে উঠার পরে রফিয়া দেন বা হাত উত্তোলন করতে বলেছেন এ হাদিসটি বোখারিতে আছে আমরা সই হাদিস হিসেবে এটিকে হাদিস হিসেবে বিশ্বাস করি কিন্তু আমল করি না কারণ এটি সুন্নাত নয় কারণ এই হাদিসটি পরবর্তীতে রসুল করিম সাহাসলামের অন্য আমলের মাধ্যমে রহিত হয়ে গিয়েছে এর জন্য এই হাদিসটি মানসুখ আর যে হাদিসের মাধ্যমে এই হাদিসটি রহিত হয়েছে সেই হাদিসটি হলো নাসেক এই হাদিসটি মানসুখ হাদিস হিসেবে শুধু হাদিস আর যে হাদিসটি নাসেক ওইটা হাদিস এবং সুন্নাত রসুল করিম সাহাসলামের নির্দেশ প্রত্যেকটা হাদিস বিশ্বাস করতে হবে কিন্তু আমল করতে হবে শুধু সুন্নাত ঠিক সেভাবে আমরা দেখতে পাই রসুল করিম নূর নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম দেড় হাজার বছর আগে আল্লাহর হুকুমে বিয়ে করেছেন এগারোটি এটি হাদিস বোখারিতে আছে নয়টি নয়টির রেওয়ায়ত আছে এগারোটির রেওয়ায়ত আছে দুই হাদিসে কোনো তা তা আরুজ নেই তাদ্বিক আছে হাদিস হিসেবে এই হাদিসটিকে আমরা মানতে পারি বিশ্বাস করতে হবে আমাদের কিন্তু এই হাদিসটি আমল করার কোনো সুযোগ আমাদের নেই কারণ উন্মতির জন্য রসুল করিম সাল্লা সাল্লাম নীতি নির্ধারণ করেছেন যে সক্ষম পুরুষ বিয়ে করবে একটি প্রয়োজন হলে শর্ত সাপেক্ষে দুইটি সর্বোচ্চ চারটি এটি সুন্নত নীতি হিসেবে অতএব প্রত্যেকটি হাদিসকে বিশ্বাস করতে হবে কিন্তু প্রত্যেকটি হাদিস আমল করা যাবে না কিন্তু প্রত্যেকটি সুন্নতকে বিশ্বাস করতে হবে এবং আমল করতে হবে রসুল করিম সাল্লা সাল্লামের হাদিসকে অস্বীকার করার মানে ইসলামের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা আর হাদিস অস্বীকারের এই প্রবণতা হাদিস অস্বীকারের এই চক্রান্ত শুরু হয়েছে সাহাব একরামের জমানা থেকে রসুল করিম সাল্লা সাল্লামের জলিল উল কাদার সাহাবি ওনার উনি দামেশকে এক মসজিদে বসেছিলেন এমন সময় এক ব্যক্তি সেখানে যে বসল রসুল করিম সাহাসামের সাহাবি ওনার নাম হচ্ছে এমরান বিন হোসেন রদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি আল্লাহ রসুল সাহাসামের সাফাতের কথা আলোচনা করছিলেন তখন সেই আগন্তুক ব্যক্তি হজরত এমরান বিন হোসেন রদি আল্লাহ তালা আনহুকে বললেন আপনি যে সাফাতের কথা বলছেন তা কি কোরআনে আছে নাকি হাজরত এমরান বিন হোসেন রদি আল্লাহ তালা আনহু বুঝতে পেরেছিলেন লোকটি কোরআনকে বিশ্বাস করে কিন্তু রসুল্লাহর হাদিস বা সুন্নতকে বিশ্বাস করে না তো তিনি তাৎক্ষণিক পড়লেন হাল কারা আতাল কোরআন তুমি কি কোরআন পড়েছ সে আগন্তুক ব্যক্তি বলল হ্যাঁ আমি পড়েছি কোরআন আমার মুখস্থ আছে তারপর হাজরত ইমরান বিন হোসেন রাদুল্লাহ তালান প্রশ্ন করলেন তুমি কি নামাজ পড়ো তিনি বললেন নামাজ পড়ি তিনি বললেন কোন নামাজ কয় রাকাত পড়ো সে ব্যক্তি বলল কেন ফজর পড়ি দুই রাকাত জোহর ফরজ চার ডাকাত আসর ফরজ চার ডাকাত মাগরিব ফরজ তিন ডাকাত এসার ফরজ চার ডাকাত এমরান বিন হোসেন রাদুল্লাহ তালহ বললেন মিন আইনা আখাস্তা হাজার শান কোরআন করিমে আল্লাহ পাক নামাজের কথা সালাতের কথা বলেছেন কিন্তু ফজর দুই রাকাত পাচক্ত নামাজের কথা আল্লাহ বলেছেন আকিমি সালাত তরফিয়ান নাহারি ও জুলাফিন ইন্নাল হাসানাত ইউদ হিবনাস সাইয়াত আল্লাহ পাক এই আয়াতের মাধ্যমে পাচক্ত নামাজের কথা বলেছেন কিন্তু ফজর দুই রাকাত জোহর চার রাকাত মাগরিব তিন রাকাত পড়তে হবে এসা চার রাকাত তুমি এই রাকাতগুলো কোরআনের কোথায় পেয়েছ দেখাও ইমরান বিন হোসেন রাদুল্লাহ তালানুর প্রশ্নের জবাবে তখন সেই ব্যক্তি বলল যে আখাজ না মিনকুম কোরআনের আল্লাহ তালা নামাজের কথা বলেছেন নামাজের রাকাতগুলোর কথা বলেন নাই রাকাতগুলো আমরা আপনাদের মতো সাহাবিগণের কাছ থেকে পেয়েছি তখন ইমরান বিন হোসেন রাদুল্লাহ তালানহু বললেন যে আখাজ তুম মিন্না ও আখাজ না মিন রসুল ইল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তোমরা আমাদের কাছ থেকে পেয়েছ আর আমরা সরাসরি 
আল্লাহ রসুল সাল্লামের কাদাম থেকে পেয়েছি সেই ব্যক্তি তখন বুঝল যে হাদিসকে বাদ দিয়ে ইসলামের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না কারণ হাদিসকে বাদ দিলে তো নামাজের রাকাতি খুঁজে পাওয়া যায় না জাকাতের কথা আল্লাহ কোরআনে বলেছেন কিন্তু কত অংশ জাকাত কোন সম্পদের কতটুকু জাকাত কাকে কতটুকু দিতে হবে এই বিধিবি ধানগুলো হাদিসের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন হজের কথা কোরআনে বলেছেন অলিন অলিল্লাহ আলান্না সেহিজুল ব্যাত মানে ততাইলেই হিসাবিনা আল্লাহ পাক বলেছেন মানুষের উপর আল্লাহ পাক কাবা ঘরের হজকে ফরজ করেছেন আবশ্যক করেছেন তা আমরা জানি হজের তিনটি বড় ফরজের একটি হলো আরাফাতে অবস্থান সে আরাফাতে অবস্থান রসুল করিম সাসলামের হাদিসের মাধ্যমে ফরজ হয়েছে আল্লাহ রসুল সাসলাম বলেছেন আল হাজ আরাফা অর্থাৎ হজের সবচেয়ে বড় ফরজ হলো উকুফে আরাফা বা আরাফাতে অবস্থান তাহলে দেখা যাচ্ছে যে শুধু কোরআনকে যদি আমরা মানতে যে হাদিসকে বাদ দিই তাহলে ইসলামের অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যাবে না অতএব কোরআন যেভাবে ইসলামের হজ্জত বা দলিল ঠিক সেভাবে রসুল করিম সাসলামের হাদিসগুলো হজ্জত এবং দলিল সে হাদিসকে বাদ দিয়ে ইসলামকে কল্পনা করার কোনো সুযোগ নেই আর সামষ্টিকভাবে রসুল সাসলামের সকল হাদিসের অস্বীকারকারী নিঃসন্দেহে কাফের এবং মুরতাদ তাকে আমরা জিন্দিক বলে থাকি মূলত রসুল করিম সাল্লা ইসলামের হাদিস অস্বীকারের এই চক্রান্ত এই প্রবণতা পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছে পদভ্রষ্ট বাহাত্তর ফেরকার একটি ফেরকা মতাজেলা সম্প্রদায় এই মতাজেলা সম্প্রদায়টি রসুল করিম সাসলামের হাদিসকে অস্বীকার করে বলেই তার রসুল সাসলামের সাফাতকে বিশ্বাস করে না ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয়কে বিশ্বাস করে না তাদেরই উত্তরসরি হিসেবে ইংরেজ আমলে আমরা এক পদভ্রষ্ট মানুষকে দেখতে পাই তার নাম ছিল এনায়তুল্লাহ মাসিকি এ লোকটি ইংরেজদের মদত পুষ্ট হয়ে ব্যাপকভাবে হাদিসের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়েছিল এজন্য তাকে বলা হয় মুনকিরুল হাদিস তৎকালীন সময়ে হজরত শিব্বির আহমদ উসমানি রহমতুল্লাহ হজরত হোসেন আহমদ মাদানি রহমতুল্লাহ আনোয়ার শাখাশ মিরি হজরত হাফেজ বাহরুল উলম আবদুল্লা ওয়াল জনপুরি রহমতুল্লাহ আনোয়ার শাখাশ মিরি রহমতুল্লাহ এই সব বরণ্য এবং মান্যবর মহাদ্দেশদের কাছে এবং তাদের যৌক্তিক দলিল প্রমাণের কাছে এবং তাদের ব্যাপক দাবাত ও তাবলিগের কাজের কারণে মুনকিরুল হাদিস এনায়তুল্লাহ মাসিকে সকল চক্রান্ত বুমেরাং হয়ে যায় ধ্বংস হয়ে যায় কিন্তু অত্যন্ত আফসোস এবং দুঃখের বিষয় বাংলাদেশের কুষ্টিয়া থেকে এই দলটি আবার মাথা চারা দিচ্ছে তারা নিজেদের নাম এখন দিচ্ছে আহলে কোরআন অর্থাৎ তারা শুধু কোরআনকে অনুসরণ করে হাদিসকে অনুসরণ করে না বা মানে না আমরা তাদেরকে বাহাত্তর ফেরকার মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট একটি বাতিল ফেরকা হিসেবেই জানি রসুল করিম সাল্লাহ আসলামের হাদিসগুলোকে সংকলন করেছেন সাবাই গ্রামের মাধ্যমে তাবিন তাবিন তাবিনগণের কাছ থেকে সালফে সালেহিন পরবর্তীতে যারা মহামান্য হাদিসের ইমাম বুখারি মুসলিম তিরমিজি নাসাই ইবনু মাজ আবু দাউদ এবং আরও অনেক মহাদ্দেশের মাধ্যমে হাদিসগুলো সংকলিত হয়েছে হাদিসের কিতাবে সেই প্রত্যেকটি সই হাদিসকে আমরা বিশ্বাস করি সমানভাবে আমাদের দেশে আহলে হাদিস দাবিদার লামাজ হাবিগণ তাদের একটি সহজাত প্রবৃত্তি হয়ে গিয়েছে যে কোনো হাদিস তারা বোখারি মুসলিমে থাকলেই মানে আর অন্য হাদিসকে মানতে চায় না এবং বোখারি মুসলিমের বাইরে কোনো হাদিসকে স্বীকারও করতে চায় না তাদের মধ্যে একটি কট্টরপন্থী দল এমনও আছে অথচি মাম বোখারি রহমতুল্লাহ নিজেই স্বীকার করেছেন যে তিনি ব্যাপক যাচাই বাছাইয়ে তিনি তার সংগ্রহে এক লক্ষ হাদিস পেয়েছেন তার থেকে তিনি সাত হাজার পাঁচশো তেষট্টি এবং বিত্তাকরার নয় হাজারের মতো হাদিস দিয়ে সাহি বোখারিকে সাজিয়েছেন তো আরও প্রায় নব্বই হাজারের মতো সহি হাদিস রয়ে গেছে তারপর মুসলিম তারপর আরও চারটি হাদিসের কিতাব কুতুবু সিত্তা বা সিয়া সিত্তা যেটাই আমরা বলি সেখানেও প্রায় সব মিলে ষাট হাজারের মতো হাদিস পাওয়া যায় তাহলে ইমাম বোখারির পাওয়াই তো আরও চল্লিশ হাজার সই হাদিস রয়ে গেল ওগুলো কোথায় নিশ্চয় ওগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়নি সিয়া সিত্তা সিয়া সিত্তার বাইরে আর অসংখ্য সই হাদিসের কিতাব বিদ্যমান আছে তার মানে কেউ যদি বলে বোখারি মুসলিম ছাড়া আর কোনো হাদিস আমি বিশ্বাস করি না সেও তারও ইমান নষ্ট হয়ে যাবে এবং জিন্দিক বা নাস্তিক হয়ে যাবে কারণ এর দ্বারা হাজার হাজার সই হাদিসকে অস্বীকার করা হবে 
অতএব সই হাদিস হাদিসের প্রামাণ্য হাদিস গ্রন্থ যেখানে সই সনদে থাক সেটা আমাদের দলিল ডকুমেন্টস হুজ্জাত এভিডেন্স সেটাকে আমরা মানতে বাধ্য ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহর খেদমত কে আল্লাহ তালা কবুল করেছেন তার সংকলিত সাহি বুখারি বিশুদ্ধতম হাদিসের কিতাব উম্মতে সকল আলে মেকমত আসহুল কুতুব বায়দা কিতাব ইল্লাহি সহিহুল বুখারি আল্লাহর কালাম কোরআন করিমের পর সবচেয়ে বিশুদ্ধতম গ্রন্থ হল সহি আল বুখারি অতপর সহি মুসলিম আলহামদুলিল্লাহ আমরা আজকে সেই আল সহি আল সেই সহি আল বুখারি থেকে কিতাবুল ওয়াহি থেকে প্রথম হাদিসটি তালাত করেছি ইনশাল্লাহ আগামীকাল এর ব্যাখ্যার দিকে আমরা অগ্রসর হব কারণ প্রতিদিন আমরা একটি নির্ধারিত সময় প্রোগ্রামটি শেষ করব যেন শ্রোতামণ্ডলীর বিরক্তির কারণ না হয় পাশাপাশি আমরা যদি একসাথে অনেক কথা শুনি তাহলে তা আত্মস্থ করা এবং মুখস্থ রাখা খুব কষ্টকর হয়ে যাবে